这里面现在已经属于是冰雪世界了，我觉得就白白的，就那比那个科克托海那天那地方还要白。现在是早上七点，其实我已经在那个被窝里边挣扎有一会儿了，真的冷。我刚刚看了一下日出，这边日出是九点多，九点，就九点左右，九点左右，所以还有两个小时。哎呀，真的冷，我已经把车开开，吹会空调了，太冷了，受不了。Two hours later， 外面还是挺冷的，现在已经快要到早上九点了。时间应该刚刚好，山那边刚刚泛起红色，我可以找一个比较好的拍摄位置现在时间是九点半，说实话还是挺遗憾的。虽然这个地方已经没有了阴云啊，但是那个地方还是有很多的那个云，所以今天早上并没有看得到日出，呃，还是挺遗憾的。但是也还好，也还好，还是有朝霞的。那拍完日出了，然后我就准备前往下一个地方了。今天的下一个地方可能是和睦村。我也不知道，看一下具体多少公里吧。现在我一天开不了太远，一天也就开个两三百公里，撑死两三百。昨天好像才开了一百多。<笑>好，那我们哎，现在可以看得到一点点太阳的光辉，那我们就出发。我现在距离布尔金还剩下六十多公里，我要到那儿去吃个饭。哎呀，然后顺便买点东西。It was a morning in June when I heard that tune falling up to the beat of your heart, like a white rain sails from a startled trail. Our eyes met and then landed so well. This road has always been rainy. I think it will definitely rain tomorrow. So I came to Burjin. I ate some breakfast and went to the airport to see the sights. There are people. There are three boxes. One, one, one. Thank you. 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 现在我走的这条路，就是刚刚从国道二二七，然后往旁边分支的一条路，上面有那个牌子指示说，你往这边走可以到和睦啊这这个地方。就这条路，我就觉得真的太好看了，有风力发电那种东西。然后，呃，只是你们现在看到的话，它并不是，它并不是绿色。如果你要是赶在绿色的季节来，我觉得这条路哇，它开起来很真，特别舒服。
reflecting out every true potential. Then rock believe in a library plot to set this bird free. Every element of fate, every color that's attached, she makes pictures blue and green. And I release them to the sea for the ancient memories. Just as fleeting as a breeze, she makes pictures blue and green. And I release them to the sea. 这边天气又开始不是特别好了，现在有点下像小雨似的。快到喀纳斯机场的时候，就开始彻底的下雪了。我刚过了个检查站，然后现在就在这个检查站后面，然后他拦下来我，我那儿来的，我说我今天来的，然后跟我说要我买票，啊，我一下懵了，我说我说啊，现在我已经进喀纳斯景区了，哎，对，已经进来了。手机带上收款了啊？手机带上收款了？呃，我出发的时候就换了。早就换了，要不我受不了，没有雪地带不行的。啊，里面雪更大是吧？啊，搁这儿进。我以为这就是个检查站，没想到已经进景区了。我说在哪儿买啊？这儿。有票？啊，对。好，我需要身份证吗？手机、身份证。所以这个就就是景区门口也算是，啊啊啊啊！那夏季的不在这儿吗？夏季各个景区、各个景点的各个景点。啊，现在是冬季，一个景点进去就随便逛了。对。哦。这这里面也是有加油站的吧？有。啊。你一个人来的是吧？啊，对，我就一个人，我就打算在这边转一圈，我就回去了，待个两三天吧，在这边。行。好，谢谢啊。谢谢。哎，好，谢谢。拿到门票。啊，这冬天来可以的呀！一张门票就，就就就所有景点全都包含了。买好门票后，我也订了在河木村住宿的地方，继续往河木村前进。现在我进入喀纳斯景区，没有多远，大概也就七十多公里吧。然后被后面这个交警，就是好心提醒说里面雪太大了，不好走。然后说呢，我这个，我说有没有问我有没有黄链，我说没有。他说没有的话，建议你还是先别走，就是不太安全。然后他们都是。四驱车就是普拉多，然后换了雪地胎。那我不知道我今天晚上该怎么办了。我订了酒店，然后，然后那个，然后还花了门票，好吧，有点烦。<笑>然后刚刚我和这个交警就是交流了一下，我说，那我今天其实我也挺担心安全问题的。如果里面走不了的话，我能不能在你们这借住一晚？呃，他说他要沟通一下。刚刚那个交警一顿问了之后，说里面还可以走，你可以走到和睦，但是。这里面稍微有一点点差呀，这里面，这<笑>这里面根本就没通雪呀，不是没清雪呀，我的天呀！他说我可以开到和睦，但是喀纳斯里面就别走了。这个时候道路确实没有想象中那么好走，路上的雪都已经被压得很实诚了，特别滑。这是我第一次在雪地开车。而且这里还是攀山路，所以不免会有一些心慌，车速就压得特别慢。
在天黑之前赶到了河谷村，只是这里看起来营业的宾馆并不是特别多。我现在路边停下车，联系一下刚刚的那个订的那个、那个、那个、那一家。哎，喂，你好，请问你家现在还还在营业吗？就是现在，现在就是不能进你那儿住是吧？嗯，对，别人家可以呢。啊，别人还有还有别人家可以是吧？对。哎，好嘞，谢谢啊，下车吧。哎，你好，你好，你们这儿能住宿吗？能。啊，谢谢。他这儿不能住。可以住吗？多少钱呀、啊？啊？两百四？没有便宜的吗？没有便宜的吗？我就一个人，我就一个人。两百，两百，两百，跟我们走，跟我们走，带你走吃小的喝辣的。去哪住啊？去下面院子住，下面院子住。好一点的院子，这个院子刚刚。行，我再我再问一问吧，我还觉得还是有点贵。那你去问吧，估计问不到。你在你在行程上看，能开的院子，我们已经最便宜的了。啊，行，我再问一问啊。直接在网上看就知道了。哎，好。这里的话几乎都在网上，只要他开的话，都在携程上都会开。啊，行，我再问一问啊。你看留电话，留电话吗？啊，留电话。行，留电话也行，你说吧。我觉得有点可怕，两百块钱一宿，我看看，我看看去哪儿上面有没有青旅吧。然后我就又往前面走，又找到了一家营业的。你好，呃，你们这儿能住宿吗？有啊。多少钱？二百。我就一个人，便宜点呗。最低价都是二百了。便宜点吧，我就一个人。要不你们，你们说你们空的不也空的吗？我就今天待住一天。一百六。一百五，那怎么吃饭呢？吃饭我们这边有啊，肯定有啊。啊，你们有餐厅啊？啊啊啊！行，那就把车停到这个院子，停到这个里头。那儿啊？啊啊啊！就就这个样子。行，好。是啥样的房间呢？能看一下吗？嗯，来嘛。那我看一下，先看一下。嗯。啊，像带卫生间什么东西乱七。啊，有暖气哈、啊啊，肯定有暖气嘛！你看，你看这行，好，啊、行，嗯、啊，那把车开进过来吧。嗯，雪尖了，把这个支起来。呃，这边清雪及时吗？不及时啊，有时候它下滑一两个小时，它就停了。啊，它就不停了。有时候它下滑一天。啊、嗯，应该没问题。他这个路要是封的话，他直接就烧雪车给你烧开了。啊、嗯、啊嗯嗯，我今天电脑带上下去了。我看你带上下去了，那个。嗯我给你数了，他电脑坏了啊啊！他、啊、主机箱不行了，你箱不行，拿下去修去了吗？拿拿下去吧，你会玩？啊，我还行，我我挺溜的。嗯，有硬盘的话，给你做一做就好了。我今天带走了，带到布尔金去了嘛？啊，拿下去了。啊，拿下去了。看，你来晚了，来晚了、啊。是不是我今晚房费就免了？要不，要是你搞好的话就可以免。啊，就是呢。<笑>没办法，你没给我表现的机会啊。<笑>这回这雪还得化是吧？化，今年我来黑木河三十多年了啊、嗯，今年是第一年碰到这样的情况，下着雪化雪，到十一月份了，去年十一月份雪都这么厚了啊，那今年暖和呗？今年暖和呀。这个是我从出发到现在以来住的最贵的一间，你们能看到大概吗？就很小，也就是八九平啊，没有，反正几平米，然后两张小双人床，然后这边有一个卫生间。好像这里边还可以洗澡，但问题最主要的关键是什么？我以为它有电视，结果连电视也没有。还好这里边有暖气，这应该是第一天进新疆以来，就是晚上不用开空调的地方，因为这个温度确实，哎，还挺好的，就不是特别热，也不是特别冷，挺好。就价格有点贵。说真的，刚刚我砍价的时候，好像一个傻屌，真的好像一个傻屌。那是两百不能不能便宜点？一百六，其实。他说一百六，一下他就自己砍了四十。其实这个时候，我觉得我说一百就可以了，结果我说了个一百五，哎呀，我都被我自己蠢哭了。一百五，哎呀，给他舀饭，随便吃。哦，嗯嗯，行。正宗。哎，好。
，在这饭不收费吧？哎，收费吗？饭饭，收费啊？多少钱啊？不公告呗。我我先问一下，我问一下，老板，在这吃饭还收费吗？少收一点，你放心。别收了呗，你这都没人了。我就吃一口，是不是？谢谢老板啊。筷子在哪？最后这个老板也没收我饭钱，真的非常感谢。OK， 那今天的视频就到这里结束了。如果你喜欢我的视频，别忘了帮我点赞、关注、留言、评论、分享、弹幕。如果是 YouTube 网友，别忘了按一下小铃铛。我们下个视频再见，拜拜。